வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு லீன் மேனுஃபேக்சரிங் இன் தமிழ் இந்த வீடியோவில் லீன் மேனுஃபேக்சரிங்கோட முக்கியமான கான்செப்ட் லீட் டைமை பற்றி பார்க்கலாம் லீட் டைமுங்கிறது ஒரு கஸ்டமர் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்டில் இருந்து பையர் எங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் இவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணும் அப்படின்னு மெயில் அனுப்புகிறாங்க இந்த மெயில் அனுப்புனதுலேருந்து லீட் டைம் ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சப்ளையர் பிளான்ட்டோட மேனுஃபேக்சரிங் லொக்கேஷனுக்கு ரீச் ஆகி அந்த ப்ராடக்டை அவங்களுக்கு தேவையான லாட் குவான்டிட்டியை உற்பத்தி பண்ணி டெஸ்பேச் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட் கஸ்டமரை போய் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் உள்ள டைம் தான் லீட் டைம்னு சொல்லுவாங்க இப்போது சப்ளையர் பிளான்ட்டுக்கு ஆர்டர் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடுச்சு சப்ளையர் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கு தேவை முக்கியமாக ரா மெட்டீரியல் அதனால் உடனே சப்ளையர் பிளான்ட்லேருந்து ஆர்டர் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்எம் சப்ளையருக்கு போகுது இங்கே ஆர்எம் சப்ளையர் ரா மெட்டீரியலை சப்ளையர் பிளான்ட்டுக்கு டெலிவரி பண்ணுவாங்க இதுதான் ரா மெட்டீரியல் ரிசீவிங் லீட் டைம் அப்போது லீட் டைமுங்கிறது டைம் டு இன்ஃபர்மேஷன் டைம் டு ரிசீவ் ரா மெட்டீரியல் டைம் டு மேனுஃபேக்சர் டைம் டு டெலிவரி மற்றும் இன்வென்ட்ரி லீட் டைம் இந்த எல்லா டைமோட கூட்டு தொகை தான் லீட் டைம் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் லீட் டைம்னால் என்னங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஒன்ஸ் சப்ளையருக்கு ஆர்டர் இன்ஃபர்மேஷன் வந்தவுடன் சில கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கேன்பானாக கன்வெர்ட் பண்ணி கேன்பான் போஸ்ட்டில் போட்டுருவாங்க கேன்பானை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் கேன்பானை பற்றி சுருக்கமாக சொல்லணும்னா ரிசோர்ஸை எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு கேன்பான் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கும் ஒவ்வொரு மிஷினை பயன்படுத்த மாட்டாங்க ஒரே மிஷின்லேயே எல்லா ஆர்டரையும் ஷெடியூல் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போது அந்த ஷெடியூல் வர வரைக்கும் அந்த ஆர்டர் கேன்பான் போஸ்ட்டில் வெயிட் பண்ணோம் இந்த வெயிட்டிங் டைம் தான் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டாக்னேஷன் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ரா மெட்டீரியல் ரிசீவ் லீட் டைம் இதுவும் அதே மாதிரி சப்ளையர் பிளான்ட்லேருந்து ஆர்டர் இன்ஃபர்மேஷன் ரைஸ் பண்ணதுலேருந்து ரா மெட்டீரியல் ரிசீவ் பண்ணுற வரைக்கும் உள்ள டைம் தான் ஆர்எம் ரிசீவ் லீட் டைம் மேனுஃபேக்சரிங் லீட் டைம்ங்கிறது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இருந்து பார்க்கலாம் இப்போது ரா மெட்டீரியல் ரிசீவ் பண்ணியாச்சு அதை கஸ்டமருக்கு தேவையான ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு மொத்தம் நாலு ப்ராசஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸோட சைக்கிள் டைம் டூ மினிட்ஸ் செகண்ட் ப்ராசஸோட சைக்கிள் டைம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தேர்ட் ப்ராசஸோட சைக்கிள் டைம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபோர்த் ப்ராசஸோட சைக்கிள் டைம் ஒன் மினிட்ஸ் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் லீட் டைமுங்கிறது சம் ஆஃப் ஆல் ப்ராசஸ் சைக்கிள் டைம் ப்ளஸ் ஒன் லாட்டு டெஸ்பேச் குவான்டிட்டி இன்ட்டு பாட்டில் நெக் ப்ராசஸ் சிடி பாட்டில் நெக் ப்ராசஸை பற்றி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துடுங்க சம் ஆஃப் ஆல் ப்ராசஸ் சிடி ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு செவன் மினிட்ஸ் அதாவது முதல் பார்ட் எஜ்ஜியை ரீச் ஆகிறதுக்கு ஏழு நிமிஷம் ஆகும் அதற்கு அடுத்து ஒவ்வொரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கும் ஒரு பார்ட் எஃப்ஜியை ரீச் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்படி கஸ்டமருக்கு தேவையான ஒரு லாட் குவான்டிட்டியை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதற்கு இந்த ஃபார்முலாவில் லாட் குவான்டிட்டி ஒரு முந்நூறுன்னு எடுத்துக்கிட்டு பாட்டில் நெக் சைக்கிள் டைம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ்னு போட்டால் செவன் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ்னு வரும் அதாவது ஒன் லாட் டெஸ்பேச் குவான்டிட்டி எஃப்ஜியை ரீச் ஆகிறதுக்கு செவன் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஆகும் அப்போ மேனுஃபேக்சரிங் லீட் டைம்ங்கிறது செவன் ப்ளஸ் செவன் ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு செவன் ஃபிஃப்டி செவன் மினிட்ஸ் அடுத்தது டெலிவரி லீட் டைம் டெலிவரி லீட் டைம்ங்கிறது சப்ளையர் பிளான்ட்டிலேருந்து கஸ்டமர் பிளான்ட்டுக்கு டெஸ்பேச் பண்ணுற டைம் தான் டெலிவரி லீட் டைம்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்வென்ட்ரி லீட் டைம் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்டுக்கு சப்ளையர் ஓவர்சீஸில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க பார்ட்டு பிளான்ட்டுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு பதினைந்து நாள் ஆகும் அதனால தான் எல்லா மேனுஃபேக்சரரும் பிளான்ட்டில் இந்த லீட் டைம் எவ்வளோ நாளோ அவ்வளோ நாளுக்கு உண்டான ரா மெட்டீரியலை ஸ்டாக்காக வச்சுருப்பாங்க இதை சேஃப்டி ஸ்டாக்னு சொல்லுவாங்க இங்கே இந்த இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ நாளுக்கு இருக்கோ அத்தனை நாளை லீட் டைமாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா அந்த ரா மெட்டீரியல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகுதோ அதை லீட் டைமாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இப்போது டோட்டல் லீட் டைம்ங்கிறது ஆர்எம் ரிசீவ் டைம் ஆர் இன்வென்ட்ரி லீட் டைம் 
plus manufacturing lead time plus delivery lead time. In the formula, in the L lead time, in terms of dose, la convert panni poorano. This is total lead time 16.32 days. This long lead time is always waste of money. This is the supplier overseas 15 days inventory stock. This is the material cost flow. This is the bank loan. That is the interest of the interest. This is the supplier local stock. This is the stock. local supplier daily supply. This is the stock. Now, the lead time is the Thanks for watching this video. If you like this video, please like it.